അപ്പം ഞാൻ ഇനി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്യാമറ ഏ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഫൈഡി മാർത്തിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല നമസ്കാരം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് വിഷയം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ക്രിക്കറ്റ് ഫോട്ടോസ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോൾഡേഴ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ക്യാമറ ഏതെന്നും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ സോണിയുടെ സോണി തന്നെയാണ് സോണിയുടെ എ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ഏത് ക്യാമറ വാങ്ങിക്കട്ടെ കണ്ണടച്ച് വാങ്ങാം ബഡ്ജറ്റിൽ ബഡ്ജറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും എ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻഡേക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനാണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് സെൻസറിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കാശ് റെഡി ആക്കണം അത് വേറൊരു സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ഇനി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്യാമറ എ സോണിയുടെ എ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കണ്ണടച്ച് വാങ്ങാം സൂപ്പർ ക്യാമറയാണ് കാരണം ഫോക്കസിങ് ഒക്കെ ഏനേണ്ട പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഐ ഫേസ് ഡിക്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ട്രാക്കിങ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്യാമറയാണ് അപ്പം ഫൈ ഡി മാർത്തിരി വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഫൈ ഡി മാർത്തിരിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവാണ് ഫോക്കസിങ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എ ഐ സർവേയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ കളിക്കൊക്കെ ഞാൻ പടം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം കളി തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് നാളെ ശേഷമാണ് ക്രിക്കറ്റ് എടുക്കുക ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ത്രീയിൽ എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല സോണിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഓപ്പണേഴ്സ് വിജയ് മുരളി വിജയിക്കാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മുരളി വിജയൻ്റെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലതും മിസ്സായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിക്സ് ത്രീയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ കളി വീണ്ടും എടുത്ത് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ കളി ലേറ്റർ പാട്ടിലോട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റ് കുറവായത് കാരണം വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മിസ്സാവും അത് ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് കോൺസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഫോക്കസിങ് സ്പീഡ് പ്രശ്നം വരുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം ബാറ്റ്സ്മാൻ കളിച്ച് ഒരു സിംഗിളിന് വേണ്ടി ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും റൺ ഔട്ട് ചാൻസ് ഒക്കെ വരില്ലേ ക്യാച്ച് ആയാലും റൺ ഔട്ട് ചാൻസ് വരുമ്പോൾ അട്ടർ പരാജയമായി ഇപ്പം പടം കിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോളിൻ്റെ ഫീൽഡറിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഫീൽഡറിനോട് നമ്മൾ പോകും അടുത്ത പുള്ളി ഏത് എൻഡിലാണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും നമുക്ക് ടൈറ്റ് റണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബോളർ സെൻറ്ററിലാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണർ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടൈമിലായിരിക്കും ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആവില്ല നമ്മൾ മാനസികമായി ശാരീരികമായി അവിടെ എത്തി പക്ഷെ ക്യാമറ അതിന് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഫോക്കസ് ആവില്ല അവിടെ അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പടങ്ങൾ വേണമല്ലേ ഇതങ്ങനെ മിസ്സായ ഒരു ഇതാണ് എന്നാലും പിന്നീടുള്ള സമയങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതിന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആയി അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് മാനസികമായി കടിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പടം അങ്ങനെ പടം നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോക്കസിങ് കളിപ്പി കളിപ്പിച്ചല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പോയാലോ എന്നൊരു ചിന്തിച്ചു ഫോക്കസ് ആയാലേ നമുക്ക് പടം എടുക്കാൻ പറ്റൂ പ്രത്യേകിച്ച് കളി ക്രിക്കറ്റ് പോലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഇത് കണ്ട മുരളി വിജയ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചൊരു ഷോട്ടാണ് ബോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ബോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫ്രെയിം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷോട്ടാണ് ബാറ്റ് അടികൊണ്ട് ബോൾ ബൗണ്ടറി പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പടം
എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു സാധനം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് എത്തണം ലെൻസ് അങ്ങ് എത്തണം അപ്പം ഫുൾ ഫ്രെയിമിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയാലും എത്തുന്ന റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ഷോട്ടുകളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ആക്ഷൻസ് പല പടങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് താല്പര്യം വൈഡ് പട ഫ്രെയിമുകളെ കാര്യം എടുക്കില്ല എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതായിരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മംഗളത്തിലെ പ്രസന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് യാന്ത്രികമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി എന്നോട് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു എടാ നിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നിനക്ക് ടെലി എഡ്ജിലുള്ള പടങ്ങളാണ് നിൻ്റെ കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാണ് സത്യമാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വളരെ കറക്റ്റാണ് അന്നും ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെയ്തപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് റീ റീച്ചാണ് വേണ്ടത് ഫുൾ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ആ ലെൻസിന് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതെന്തൊരു കുറ്റമായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് റീച്ചാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ആയാലും കളിയായാലും പക്ഷിയായാലും എനിക്ക് റീച്ചാണ് വേണ്ടത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വൈഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനി ക്ലോസ് ഷോട്ടുകളാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലും പിന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി സഹിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും ഫുൾ ഫ്രെയിം ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറ വാങ്ങിയാനുള്ള പാങ്ങൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് എടുക്കാനും പക്ഷികളും ഒക്കെ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ താല്പര്യം ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് റീച്ചാണ് വേണ്ടത് മറ്റു പടങ്ങളും എടുക്കാം ക്രോപ്പ് സെൻസറിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കുറച്ച് ശാല ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഫുൾ ഫ്രെയിം ആകുമ്പോൾ അതാണ് ഫുൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടും എന്നാലും ഇനി ക്രോപ്പ് സെൻസർ മതി എ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ അതായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ സോണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് സിക്സ് ത്രീയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഇവൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ വരാൻ പോകുന്ന ക്യാമറയിൽ അവർ വലിയ ബാറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ബാറ്ററി ആക്കിയതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം മറ്റൊന്നും കൂടിയത് നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പ് ബാറ്ററി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്രിപ്പും കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു അപ്പം സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആ സീരീസ് കുറച്ച് ക്രോപ്പ് സെൻസർ ചെറിയ ബോഡിയാണ് പക്ഷേ ബാറ്ററി വലുതായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾഡിങ് വളരെ സുഖമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിവ്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അത് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം ഏന എൻ്റെ ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കാണ് നമുക്ക് ഏനേനാണല്ലോ സ്പോർട്സ് മേഡിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ക്യാമറ സോണിയുടെ എ എൻ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ട്രാക്കിങ്ങും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രെയിം ഒന്നും ഒരിടത്തും ഇല്ല ഹിറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പടവും ഷാർപ്പായിരിക്കും നൂറ് പടം ഷാർപ്പായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ നൂ നൂറും ഷാർപ്പാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമായി പോകും പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ആ സാധനം അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സാധനമാണ് അപ്പം അതേ ഫോക്കസിങ്ങും അതെ ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് ഈ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഉള്ളത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചെറിയ ക്യാമറയാണ് എന്നാലും എനിക്കതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ തന്നെ എടുക്കും ഈ പടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ എടുത്തിരിക്കണം മാത്രമല്ല അടുത്ത് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്ത്യ ടി ട്വൻറ്റി മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പടങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ കളി സ്പോർട്സ് സോണി വിഷയത്തിൽ അന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ Tada!